ஹாபிஸ் சேனல் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் அவங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருவாங்க கொஷின் எக்ஸாமில் அந்த பிக்சரை பற்றி நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும் நிறைய பேருக்கு அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்படி கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுறது அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது ரொம்ப தெரியாமல் ஒரு சென்டென்ஸ் கூட மேக் பண்ண தெரியாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோ லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் அதாவது ஒரு பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷனுக்கு ஆன்சர் எழுத போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆறு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இதில் இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபில் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சரில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் மேக் பண்ண தெரியாதவங்களுக்கு தான் நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இதை ஃபாலோ பண்ணணும் உங்களுக்கு அவசியம் கிடையாது சும்மா ஒரு ஐடியாவுக்கு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ஐ சி டேஷ் இன் திஸ் பிக்சர் அந்த பிக்சரில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது என்ன அப்படின்றத நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த டேஷில் ஃபில் பண்ணும் ஒரு டைகர் கொடுத்துருந்தா ஐசி டைகர் இருந்த பிக்சர் இதுவே வந்து ஒரு தாஜ்மஹால் கொடுத்துருந்தா நல்லா அந்த டேஷில் வந்து தாஜ்மஹால் அப்படி எழுதலாம் ஆரல்ஸ் திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் டேஷ் அந்த டேஷ்லேயும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் கிளியர் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட பிக்சர் வந்து கிளியராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் தேர்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ரியல் அது பார்க்கறதுக்கு உண்மை மாதிரியே தெரியுது ரியாலிட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபோர்த் பாயிண்ட் இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் அந்த பிக்சர் வந்து எது மீனிங் சொல்ல வருது இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் அப்படின்றது ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து இட் இஸ் கலர்லெஸ் மேக்ஸிமம் கொஷின் பேப்பரில் கொடுக்குற பிக்சர்ஸ் எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் இட் இஸ் கலர்லெஸ் சிக்ஸ்த் பாயிண்ட் வந்து இட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் ஆர் சேட்னஸ் நீங்கள் எழுதும்போது தயவு செய்து ஆர் போட்டு எழுதுகிறாதீங்க அந்த பிக்சரில் வந்து இது ஒரு ஹாப்பினஸை பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு கார்டன் இருக்குது ஒரு ஏஞ்சல் அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை ஏதோ ஒரு பாவர்ட்டி பற்றி இருக்குது சைல்ட் லேபர் பற்றி இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சேட்னஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது இட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு ஹாப்பியான சென்டென்ஸ்க்கும் இட் கிவ்ஸ் சேட்னஸ் அப்படின்னு சேடான சென்டென்ஸ்க்கும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் நான் கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி மேட்ச் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் ஒரு டைகரோட பிக்சர் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணி எப்படி ஆப்டாக எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஐ சி அ டைகர் இந்த பிக்சர் ஸோ டைகர் அங்கே இன்சர்ட் பண்ணிட்டோமா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓவர் அப்படி எழுதலைன்னா திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் த டைகர் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் கிளியர் இந்த பிக்சர் கிளியராக இருக்குல்ல அதனால இட் இஸ் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் ரியல் அந்த டைகர் பார்க்கறதுக்கு உண்மையாலே உட்காந்துருக்கு நம்ம நேரில் உட்காந்துருக்க மாதிரியே இருக்குல்ல ஸோ இட் இஸ் ரியல் ஃபோர்த் ஒன் இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் இந்த பிக்சர் மூலயமா ஏதோ சொல்ல வராங்க சேவ் டைகர் அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் சொல்ல வராங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து இட் இஸ் கலர்லெஸ் நான் இங்கே வீடியோவில் போட்டிருக்கிறது வந்து கலர்டாக இருக்குது பட் மேக்ஸிமம் கொஷின் பேப்பர்ஸில் கலர்லெஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் தருவாங்க இட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் ஆர் சேட்னஸ் டைகரை பார்க்கும்போது ஹாப்பியாக இருக்கும்ல ஸோ ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டு இப்போ வந்து நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிக்சர் என்ன அப்படின்னா தாஜ்மஹால் ஐ சி தாஜ்மஹால் இன் திஸ் பிக்சர் அப்படி இல்லைன்னா திஸ் பிக்சர் இஸ் அபவுட் தாஜ்மஹால் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து இட் இஸ் கிளியர் இந்த பிக்சர் கிளியராக இருக்குது ஸோ இட் இஸ் கிளியர் இட் இஸ் ரியல் இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் இட் இஸ் கலர்லெஸ் கலர்லெஸ் மட்டும் இங்கே கலர்டாக இருக்குது பட் கொஷின் பேப்பரில் கலர்லெஸ் தான் இருக்கும் இட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் தாஜ்மஹால் பார்த்தா நமக்கே ஹாப்பி ஹாப்பியாக இருப்போம்ல அதனால் இட் கிவ்ஸ் ஹாப்பினஸ் இந்த மாதிரி நீங்களும் கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எடுத்து பிக்சர் காம்ப்ரிஹென்ஷன் எழுதி ட்ரை பண்ணலாம் நான் இங்கே கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் என்ன அப்படின்ன
நீங்க வந்து வீட்டுல ஒரு பேப்பர் எடுத்து இதுக்கெல்லாம் நீங்களே குச்சா கம்ப்ரிஹென்ஷன் எழுதி ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மை ஹாபிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க